வணக்கம் இப்ப மோசமான ஒரு காலகட்டத்தில் நாம மாத்திரம் இல்ல அகில முழுக்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வீடுகளுக்குள்ள முடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு சூழல்ல உலகம் இதுவரை எதிர்பார்க்காத அல்லது எதிர்பார்த்திருக்கவே முடியாத ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் இது எல்லோருக்குமே ஒரு சிரமமான காலம் அப்படிங்கிறது ஒரு பகம் இருந்தா கூட உடலில் இயலாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் மன வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு பல்வேறு விதமான உடலியல் இயலாமல் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்க்கை இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ உடலியல் இயலாமல் இருக்கக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவர்களுடைய நிலை என்ன அவர்கள் இவ்வளவு நாள் எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் சமூகத்தில் அவங்களுடைய பங்களிப்பு என்னங்கிறது நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு சமூகத்தில் அவங்களுடைய பங்களிப்பு அல்லது இவர்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா உள்ளங்கை வந்து புண்ணுக்கு வந்து பெரிய கண்ணாடி தேவை இல்லை ஆனால் எப்பவுமே ஒரு ஆவணம் எவிடன்ஸ் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ரிசர்ச் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் பாலிசி ஒரு ஆதாரத்தை மையமாக வைத்து தான் கொள்கை முடிவுகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதை நோக்கித்தான் ஒரு அறிவார்ந்த சமூகம் ஒரு அறிவார்ந்த ஆட்சி தன்னை நகர்த்திட்டு போகும் நீங்க அந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது மாற்றுத்திறனாளிகளும் வறுமையும் சேர்ந்தே இருக்கிறதுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஐந்து தொண்ணூத்தி எட்டு விழுக்காடு மாற்றுத்திறனாளிகள் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார்கள் நம்ம பொதுவாகவே எல்லாரும் பார்த்திருப்பாங்க ஆனால் ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து இந்திய அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்டிருக்கு ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஆராய்ச்சி இந்தியா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு இந்தியாவிலே மனித வளர்ச்சி எப்படி இருக்கிறது மனிதர்கள் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மனித குலத்தினுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய நீட்சி எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி ஒரு ஒரு குறியீடு இந்தியா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அது இரண்டாயிரத்தி ஐந்திற்கும் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டிலும் ஒரு கணக்கு எடுக்கப்படுது இல்லையா அந்த கால விஷயத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்து இந்த ரெண்டு காலகட்டத்திலையும் மாற்றுத்திறனாளி மக்கள் உடலியல் இயலாமல் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அவருடைய செலவின முறை எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துருக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவங்க ரொம்ப தெளிவாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா நிரூபிச்சிருக்காங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகளும் அதாவது ஊனமும் இயலாமையும் வறுமையும் கைகோர்த்து போதுங்கிறத அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிச்சிட்டாங்க முதல்ல நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப இந்த மக்கள் கொரோனா பாதிப்புனால உலகமே தன்னை வீட்டுக்குள் அடைத்திருக்கு வியாபாரம் இல்லை தொழில் இல்லை வேலை இல்லை இந்த சூழல்ல எப்படி அவர்கள் வாழ்க்கை நிலை இருக்கும் ரெண்டு விஷயமா பார்க்கலாம் ஒன்று உடலியல் இயலாமை நிமித்தம் பார்க்கலாம் இவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது அவருடைய பொருளாதார சூழல் வேலை வாய்ப்பு இதுல இருந்து பார்க்கலாம் முதல்ல நான் பொருளாதார விஷயத்த நம்ம பார்த்துருவோம் இந்தியாவினுடைய ஒருங்கிணைக்கப்பட்டாத தொழிலாளர் வர்க்கம் இருக்கு இல்லையா அவங்க தான் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஐந்துல இருந்து தொண்ணூத்தி எட்டு விழுக்காடு இருக்கிறாங்க ரொம்ப சொற்பமான விழுக்காடு தான் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தொழில் என்ன இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்னு சொல்லுவோம் அப்ப தொண்ணூத்தி எட்டு விழுக்காடு வந்து கிட்டத்தட்ட பொது சமூகமே அப்படி இருக்குன்னா மாற்றுத்திறனாளிகள் சமூகத்தில் ரொம்ப 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 சிற்பம் புலி பூஜ்யத்துக்குள்ள வந்துடும் அவர்கள் தான் மாத சம்பளக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் ஏன் நம்ம இன்னொரு ஒரு இந்த ஒப்பிட்டு பேசணும்னா ஒரு பள்ளிக்கு ஒரு ஊனமுற்றவர் அனுப்பப்பட்டால் எத்தனை சதவீதமானவர்கள் வந்து மேல் படிப்புக்கு வர்றார்கள் ஒரு புள்ளி பாத்தீங்கன்னு நூற்றுல ஒருத்தர் கூட வர்றது இல்லைன்னு தகவல் வருது அப்ப படிப்பு அந்த லெவல்ல தான் இருக்குன்னா அப்ப படிப்பை மையப்படுத்தி தானே இந்த ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மாத சம்பள ஊதியத்துக்கு போக முடியும் அந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு அப்ப அதுவும் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்குது ஒரு பக்கம் ஒரு ஆராய்ச்சி ஒரு பக்கம் படிப்பு பத்திய ஒரு ஒரு பட்டியல் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சமூகம் ஒருங்கிணைக்கப்படாத தொழில் சமூகம் இது எல்லாத்திலும் நீங்க தொட்டு தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது மாற்றுத்திறனாளிகள் ஏழை மக்களாக விளிம்பு நிலை மக்களாக வாழ்க்கை அன்றாடம் நடத்துவதற்கே மிக கடுமையான ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுக்கக்கூடியவர்களாக காலையில் எழுந்திரிச்சு பல்விளக்கி குளிச்சு தங்களுக்குண்டான ட்ரெஸ் போட்டுட்டு உடைகளை உடுத்திட்டு வெளியில வருவதே சிரமமாக இருக்கக்கூடியவர்களாக கம்பு வைத்து ஊன்றும் பொழுது அடுத்த இடத்துல ஊன்றும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய என்னென்ன வழிக்கு விழுந்துருவோமோ அப்படின்னு தெரியாமல் நித்தம் நித்தம் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஆபத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மீனவனை போல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் இந்த சமூகத்திற்கு 
இந்த கொரோனா பாதிப்புங்கிறது மிக கடுமையான நெருக்கடியை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கு எல்லா தொழில்களும் முடியாச்சு எல்லா வேலை வாய்ப்புகளும் ஸ்தம்ப ஸ்தம்பிச்சிருக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்றமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வது என்பது ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஐடி செட்டாருக்கான நடக்கும் தொழில்நுட்பத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு வந்து நடக்கும் அல்லது ஒரு பத்திரிகையாளர்கள் உயர்ந்த வீட்டில் உட்கார்ந்து எழுதுறவங்க அல்லது வேலை வீட்டில் உட்கார்ந்து வகுப்படுக்கக்கூடியவர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் பெரும்பான்மை மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய வாழ்க்கை பெட்டி கடை வைத்து அப்படியான கடையாக தரக்கூடாது அப்ப இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு எவ்வளவு விதமான சிரமம் இருக்கும் பொருளாதாரம் சுத்தமா இல்லை இப்ப நீங்க உடனியல் ரீதியா வாங்கலேன் கை தொட்டு தொட்டுதான் பேசி ஐம்புலன்கள்ல தொடுதல் ஒரு புலன் பார்வை இல்லாதவர்கள் தொட்டு தானே அவங்க நடக்க முடியும் ஒரு கம்பு கொடுக்குறோம் ஏன் கம்பு கொடுக்குறோம் அப்படி கீழே தட்டி தட்டிட்டே போய் கீழே அடுத்து என்ன இருக்குது நடக்க முடியுமா கல் இருக்குதா பள்ளம் இருக்குதா குழி இருக்குதான்னு பார்த்தா போறாங்க அப்போ அந்தவர்களுக்கு தொடவே கூடாது அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் பாருங்க மன வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் காது கேட்க முடியாத தோழர்களுக்கு எந்த செய்தியும் போய் சேராத செய்கை மொழிபெயர்ப்பு நமக்கு தான் எதுலையுமே இல்லையே அப்ப இந்த வாழ்க்கை முறையை மிகப்பெரிய சிக்கல்ல கொண்டு போய் விட்டுருக்கு மன வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் ஒண்ணு வறுமையோடு தான் இருப்பாங்க அப்ப அவர்களுக்கு உண்டான அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி பிசியோ தெரப்பி உடல் மாற்றுத்திறனாளிகள் கீழே விழுந்து அடிபட்டு உடல் வீக்கங்கள் வலிகள் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அப்ப ஒரு பக்கம் மருத்துவத்துக்கான எல்லா வாய்ப்பும் அடைக்கப்பட்டிருக்கு இன்னொரு பக்கம் பொருளாதாரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத ஒரு சூழலை நோக்கித்தான் வறுமையிலே ஏற்கனவே உணர்ந்து கொண்டிருந்தவங்க கைக்கும் வாய்க்குமாக இருந்தவர்கள் இன்னைக்கு சுத்தமாக எந்த விதமான ஒரு வறுமை ஒரு 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 வருமானத்திற்கான வாய்ப்புமே இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அந்த சூழல்ல ஒரு அரசு என்ன செய்யணும் அரசு என்ன செஞ்சிருக்கணும்ன்ற முதல்ல சொல்லிடுறேன் என்ன செய்யணும்ங்கிறது அடுத்தது அரசு என்ன செஞ்சிருக்கணும்னா நமக்கு பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ரொம்ப தெளிவான ஒரு சட்டம் இருக்கு அதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஒவ்வொரு மாநில டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய துறையும் அந்த துறை சார்ந்து யாரை சார்ந்து இருக்கோ பிற்படுத்தப்பட்டவர்னா பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் பற்றி அது தீயணைப்பு துறைனா தீயணைப்பு பற்றி அல்லது இந்த மாதிரி எல்லா துறைகளும் அவர்கள் சார்ந்த மக்களுக்கான ஒரு பேரிடர் காலத்தில் அவர்களை எப்படி காப்பாற்றுவது அவர்களுக்கு எப்படி செய்வது வேலை செய்வதுங்கிறத தெளிவாக ஒரு பிளான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது சட்டம் சொல்லுது இது வந்தது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இப்ப கொரோனா வந்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதுல கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடங்களாக இந்த சட்டத்தில மாற்றுத்திறனாளிகள் பற்றி இந்த அரசு கிட்ட எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டும் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமை சட்டத்துல மாவட்ட அளவுல கூட இந்த மாதிரி சஃபர் ஆகக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகள் பல்வேறு விதமான பேரிடர்னால பாதிக்கப்படக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எந்த பிளானும் அரசு கிட்ட இல்லை இதை செய்து வச்சிருக்கணும் இது செய்து வைக்காத என்ன சார் பெரிய விஷயம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு காது கேட்க முடியாதவர் ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ல மாட்டிக்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கோமே சரிங்களா நீங்க அவரை காப்பாற்றி மீட்டெடுக்கிறதுக்காக போறீங்க அப்ப அந்த கம்பம் ஒண்ணு புடிச்சு நீங்க வாங்க அப்படின்னு நீங்க தூரத்துல சொல்லணும் அவருக்கு காது கேட்காது அவர் அந்த கம்பை பிடிச்சி வந்தாரு அல்லது அந்த கம்பியை பிடிச்சி வந்தாருனா தான் அவர் உயிர் விளைப்பார் இப்படி ஒரு சூழல்ல இந்த தீயணைப்பு வீரருக்கு செய்கை மொழிபெயர்ப்புல சொன்னாதான் அவருக்கு புரியும் அவருக்கு காது கேட்காதுன்னு சொல்றாரு தெரியல காது கேட்கலன்னு சொல்றாரு அப்ப இந்த கம்பி பிடிச்சி வாங்க அல்லது ஏதோ ஒரு செய்கை சொல்லணும் எப்படி சொல்லுவோம் ஒரு பார்வையற்றவர் இருக்கிறார் அவருக்கு எப்படி தகவல் சொல்லுவோம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக வேலை பார்க்கிறது இதயமார்ந்த வேலை நம்ம நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக வேலை பார்க்கறதுக்கு இது அது ரொம்ப அறிவார்ந்த வேலை இப்ப இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த கொரோனா பாதிப்பு மாதிரியான பல்வேறு பாதிப்புகள் இருக்கு பல்வேறு விதமான நெருக்கடி நிலை அவசர கால நிலையெல்லாம் இருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை வேலை பார்க்குதுங்கிற அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் நம்ம கிட்ட இல்லை இல்லாதவருடைய விலை தான் இன்றைக்கு பல்வேறு விதமான மாற்றுத்திறனாளிகள் அவருடைய என்ன நிலை உண்மையான நிலை என்னங்கிறது தெரியாமல் இருக்கு நீங்கள் எல்லாரும் ட்ரெயினில் போயிருப்பீங்க பஸ்ஸில் போயிருப்பீங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோமே எத்தனை மாற்றுத்திறனாளிகள் பார்வை இல்லாதவர்கள் பிச்சை எடுக்கக்கூடாது தன்னம்பிக்கையோடு வாழணும் அப்படின்ட்டு ஒரு பேனா பென்சிலை விற்று அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்திருக்காங்க எல்லா ட்ரெயினும் நின்னாச்சு எல்லா பஸ்ஸும்
இது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு சென்னை பெருவெள்ளத்துல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக கொடுக்கறதுக்காக வந்தா கூட பரவாயில்லங்க பொது ஜனத்துக்காக சாப்பாடு கொடுக்க வருவாங்க நடக்க முடிஞ்சவங்க ஓடி போய் அந்த அந்த சாப்பாடு கொடுக்கறவங்க உதவி கொடுக்கறவங்கிட்ட வாங்கிடுவாங்க அந்த நடக்க முடியாம தவழ்ந்து உட்கார்ந்துருக்காரு பாருங்க அவரு யாராவது வாங்கி கொடுத்தா தான் உண்டு அப்ப நம்மளுடைய விளிம்பிலுள்ள மக்களுக்காக நம்ம நிற்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இல்லையா ஒரு அறிவார்ந்த சமூகம் ஒரு ஒரு பகுத்தறிவை நோக்கி நகர்த்தக்கூடிய சமூகம் யார் முடியாதவர்களோ அவர்களுக்கு போய் சேர்ந்தவங்களும் எவ்வளவு கருத்தாளமாக இருக்கணும் அப்ப இந்த அரசு அழகா சொல்லுவாங்க அடிப்பாங்க உலகத்திலேயே அதிகமான சட்டம் இருக்கிறது இந்தியாவில்தான் உலகத்திலேயே அதிகமாக அளவு சட்டம் இருக்கிறதுனாலதான் காரணமோ இன்னொரு தெரியல எந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வர்றதில்லை அதான் மேக் த ரைட் ரியல்ங்கிற உரிமைகளை உண்மையாக்குங்கன்னு சொல்றோம் உரிமைகள் சட்ட புத்தகத்துல இருந்து என்ன முக்கியம் உரிமைகள் உண்மையாக வேண்டாமா தீனு சொன்னா நாக்கு சுடுமா இனிப்புன்னு எழுதிட்டு நம்ம பேப்பர் நக்கனா வந்து இனிப்புன்னு வாயில தெரியுமா அது தெரியாது அப்ப இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய நிலைமை இப்படி இருக்கும் பொழுது தமிழ்நாடு அரசு இந்த பாதிப்புகள் இந்த பட்டு வீச்சாவுகள் மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்துவிடக் கூடாது என்றால் கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு அரசு அல்லது மத்திய அரசு உடனடியாக ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் குறைந்தபட்சம் நான் கேட்கிறேன் ஏன்னா ஒரு மாசத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் நாங்க கேட்கறது ஏன்னா இந்த கொரோனா பாதிப்பு காலம் மே மூன்றாம் தேதி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தொழில்கள் திரும்பி தொடங்கி நலிவடைந்த தொழில்களை தொடங்கி நடத்துறது என்பது அதுல அவங்க நார்மலைஸ் ஆகிறதுங்கிறது அது ஒரு அடுத்த கட்ட ஒரு பெரிய சவால் இந்த சவால்களை முன்கூட்டியே யோசிச்சு தயவு செய்து தமிழ்நாடு அரசு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாயாவது குறைந்தபட்சம் ஒரு ஊக்கத்தொகையாக ஒரு உதவித்தொகையாக தயவு செய்து கொடுங்க பட்டின் சாவுகளுக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் போயிடக்கூடாது நீங்க டாஸ்மாக்கை திறக்கிறது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மாதிரி திறக்கணும்னு முறைப்படுத்திருக்கிற அரசு இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய வாழ்க்கைக்காக உயிருக்காக போராடக்கூடிய இந்த சமூகத்தையும் வயதான மக்கள் மூத்த குடிமக்கள் இவர்களுக்கான வாழ்க்கைய தயவு செய்து அவர்களை வாழ வைப்பதற்கான வேலையை ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் ஒரு நலன் சார்ந்த அரசு கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் இது ஒரு குரலற்ற சமூகத்தின் குரலாக தயவு செய்து பார்த்துடாதீங்க இது உண்மையிலேயே ஒரு மாண்பும் மனிதமும் இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் ஒரு அறிவார்ந்த சமூகம் ஒரு பெரியாரியை பார்வை கொண்ட ஒரு சமூகம் சமத்துவத்தை நோக்கி தன்னை நகர்த்தி கொண்டிருக்கூடிய ஒரு சமூகம் ஏன்னா ஐநா சபையில கையெழுத்து போட்டிருக்கோம் ஒரு நெருக்கடி காலகட்டத்தில் ஐநா மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமை உடன்படிக்கையை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உண்டான விஷயங்களை கண்டிப்பாக உதாரணத்துக்கு போர்னாலும் சரி பெரும் நெருக்கடினாலும் சரி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவர்களுக்கான ஃப்ளூயிட்ஸ் உணவும் நீராகாரமும் கண்டிப்பாக கொடுக்கப்படணும் அப்படிங்கிறதுல இந்தியா ஐநாவில் ஒப்பந்தம் பண்ணி ஒரு கையெழுத்து போட்டிருக்கு குறைந்தபட்சம் சர்வதேசத்தில் கையெழுத்து போட்ட ஐநா பெருமன்றத்தில் கையெழுத்து போட்ட அந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவாது தமிழ்நாடு அரசு மெத்த மெத்தன போக்கை கைவிட்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அந்த உதவித்தொகையை வழங்க வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நீங்கள் ஹெல்ப் லைன் பண்ணியிருக்கலாம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவி எண் அறிவிச்சிருக்கீங்க ஆனால் அந்த உதவி எண்ணை அணுக முடியாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க முடியல ஒரு தடவை உதவி கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்போ பல பேருக்கு இன்னும் உதவிகள் போய் சேரல உங்களுடைய அறிக்கையின்படியே தொண்ணூத்தி மூன்றாயிரம் பேர் எழுபதாயிரம் இருபத்தி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இப்ப தொண்ணூத்தி மூன்றாயிரம் பேர் உதவி கேட்டிருக்காங்க அப்ப தொண்ணூத்தி மூன்றாயிரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவி கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த பிரச்சனையினுடைய பூதாகரம் என்னங்கிறதையும் நீங்க புரிஞ்சு பார்க்கணும் தமிழ்நாடு அரசு இதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய வழிகாட்டுதல்களை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பட்டினிச்சாவை தவிர்க்க வேண்டும் என்று டிசம்பர் மூன்று இயக்கம் உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறது நன்றி வணக்கம்